ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ടോസ്റ്റഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച അരക്കപ്പ് വലിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് വേവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടുക കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ക്യാബേജ് ആണ് അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സെലറിയോ സ്പിനാച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ളത് ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചേർത്തത് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഏതും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം ഒന്ന് എന്ത് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയില കരുവേപ്പില ഇവയെല്ലാം കൂടി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മോസറല്ല ചീസാണ് അത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അൻപത് ഗ്രാമൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതിന് അതൊന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മോസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അടിഭാഗം വേകുന്നത് വരെ മതി ഇനി അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമുക്കിത് മറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ ഇത് തന്നെ ധാരാളം മതി ഇതിൽ പൊട്ടാറ്റോയും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മതി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കുട്ടികളൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ മേടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അവർ കഴിച്ചോളൂ നമ്മൾ പിസേനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ